పాపం కోడెల చివరకు మరీ ఆ స్థాయి కకృతి ఎవ్వారమా తన నేర రాజకీయాల చరిత్ర తెలుసు ఆ ఇంటిలో బాంబులు పేలిన కథలు తెలుసు ఆ కేసులకు ఏ గతి పట్టిందో కూడా ఇరుకే కానీ మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు తనను ఓ పోలింగ్ కేంద్రంలో జనం కొట్టి అంగీలు చింపితే పాపం అంతటి నాయకుడి గతి ఇలాగైపోయిందా అనిపించింది ఏ మూలో ఊరూరా కేటాక్స్ పేరిట కొడుకు కూతురు తను వ్యాపారులను వేధించి వసూళ్లకు పాల్పడితే పాపం అలాంటి నాయకుడికి ఓట్లేసిన ఆ జనం ఆ మాత్రం శిక్ష అనుభవించాల్సిందే అని అనిపించింది ఏ మూలో ఆ చింతమనేననే కట్టడి చేయలేని చంద్రబాబు ఇక కోడెలను ఏం కంట్రోల్ చేస్తాడులే అనిపించింది ఏ మూలో తన నియోజకవర్గంలోని వ్యాపారులు ఆయన పేరు చెబితే చాలు గజ్జుమని వణికిపోయారు అంటే చరిత్రలో చాలామంది ఉన్నారు కదా అలాంటి నేతలు ఈ నొక్కడేమైనా మినహాయింప అని కూడా అనిపించింది ఏ మూలో అమరావతిలో అసెంబ్లీ భవనం నిర్మాణంలో కోట్లకు కోట్ల అడ్డగోల అవినీతి కామన్ సెన్స్కు తడుతున్నా సరే పోనీలే సంపాదించిన వాడు ఎవడు ఇప్పటి రాజకీయ నాయకుల్లో ఈయనకు మాత్రం ఆశలు లేవా అనిపించింది ఏ మూలో మా డబ్బులేవి మా డబ్బులేవి అంటూ ఇప్పుడు బోలెడ మంది బాధితులు కేసులు పెడుతూ ఉంటే నిలదీస్తూ ఉంటే పాపం అంతటి సీనియర్ నేత కుటుంబం దుర్గతి ఇలాగైంది ఏంటి అనిపించింది ఏ మూలో మనం చరిత్ర పుస్తకాల్లో చదువుకున్న అరాచక నియంత పాలన ఏంటో పాపం ఆ కోడెల నియోజకవర్గ ప్రజలు అనుభవించారు అని చెబుతూ ఉంటే పోనీలే చంద్రబాబు పాలన కదా అది అలాగే ఉంటుందిలే అనిపించింది ఏ మూలో ఆడవాళ్లు షెడ్లలో కార్లలా ఉన్నన్ని రోజులు పర్లేదు దాటి వస్తేనే ఇక్కట్లు అంటూ ఏవో పిచ్చి వ్యాఖ్యలు చేసినప్పుడు కూడా పాపం చదువుకున్నాడువే గాని ఆ తెలివి ఎక్కడో మాయమైపోయిందిలే అనిపించింది ఏ మూలో జంపింగ్ జిలానీల అనర్హత ఫిర్యాదులను సీటు కింద పెట్టుకుని టెర్మ్ అయిపోయే వరకు నిర్ణయం తీసుకుని స్పీకర్ తీరు చూసి పాపం తనేం చేస్తాడు అసలు దుర్మార్గం చంద్రబాబుది కదా అనిపించింది ఏ మూలో ఇలా ఎన్నెన్నో సానుభూతులు సమర్థింపులు మినహాయింపులు సడలింపులు ఏ మూలో కలిగేవి కోడెల ఓడిపోయాక ఆ ప్రాంత ప్రజలు నాలుగేసి దీపావళులు ఐదేసి సంక్రాంతులు ఆరేసి దసరాలు ఏడేసి అట్లతాదలు ఎనిమిదేసి ఉగాదులు జరుపుకున్నారని తెలిస్తే పాపం అంతటి సుపరిపాలకుడిని జనం అర్థం చేసుకోలేదేమోలే అనిపించింది ఓ దురదృష్ట క్షణంలో కానీ ఎన్ని కోట్లు సంపాదిస్తేనే చిల్లర కోట్లలో చాక్లెట్లు బలపాలు కూడా కొట్టేసే తరహాలు హైదరాబాద్ నుంచి ఏపీ అసెంబ్లీ నుంచి అమరావతికి తరలించేటప్పుడు విలువైన వస్తువులన్నీ తన ఇంటికి చేరవేసుకున్నాడు చివరకు ఇప్పుడు అధికారం మారాక ధైర్యం చేసి స్పీకర్ మారాడు కదా కోడెలు ఏం చేస్తాడు లేని సాహసించి నోటీసులు ఇచ్చాక మొదటిసారి కోడెల అంటే అసహ్యం కలుగుతోంది ఫర్నిచర్ ఇతర విలువైన వస్తువులకు భద్రత నిర్వహణ ఉండదు అనుకుని తన క్యాంప్ ఆఫీస్కు తరలించానని సమర్థించుకునే తీరు చూస్తే అసహ్యం కలుగుతోంది జూన్లోనే నేను అసెంబ్లీ కార్యదర్శికి చెప్పాను ఫలానా వస్తువులు నా ఇంట్లో ఉన్నాయని చెప్పాడట లేఖ రాశాడట అంటే అసెంబ్లీ కార్యదర్శికే సోయి లేదు నేను శుద్ధ పోసను అని పాత తేదీతో ఏదో కథ చెబుతున్నాడనమాట మరీ ఇంత కక్కుర్తి అవసరమా కేవలం ఫర్నిచర్ వస్తువులేనా ఏపీ అసెంబ్లీ నుంచి అమరావతికి తరలించిన సామగ్రిలో తినే ప్లేట్లు చెంచాలు గ్లాసులు నాప్కిన్లు తువ్వాళ్లు హార్పిక్స్ బాటిళ్ళు కూడా ఉన్నాయా చీచి చివరికి ఇదా చరిత్రలో నీ పేజీని నువ్వు రాసుకున్న తీరు అవును ఓ స్పీకర్ స్థాయి నేత మరీ ఇంత దిగజారాలా కుటుంబ సభ్యులేమో కేటాక్స్ ప్లస్ వసూళ్లు కేసులు బయళ్ళు తనేమో ఇలా తీర చినుకు కురిస్తే జగన్ ఛాంబర్ ఊరిస్తే ఎవరో ఆ ఛాంబర్ పైన పైపులు కోసేశారేమో అని కలరింగు అది ఆ అసెంబ్లీ నిర్మాణ నాణ్యత ఏమయ్యా జగను ఆ అసెంబ్లీ నిర్మాణ అవినీతి మీద ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఎందుకు వేయకూడదు పోనీ ఆ తమ్మినేని నేతృత్వంలోనే వేయండి చరిత్రలో కోడెల పేజీకి ఇంకొన్ని పేరాలు యాడ్ చేయొచ్చు ఏమంటావు అలాగే వెళ్ళని ఏం చేయబోతున్నావో కూడా చెప్పు మరి